Selama saya menjadi Kristen, Pak, kami itu tidak pernah membahas Quran dan Islam, Pak. Agama kami itu tidak ada urusannya. Tetapi yang saya herankan, oh. kenapa ustadz-ustadz kalian di dalam ceramah-ceramah di masjid, ya kemudian saya lihat di Youtube, selalu menyinggung orang Kristen. Itu selalu, Pak. Itu saya dengar sendiri dengan kuping saya ini. Karena ternyata setelah 4 tahun ini saya mempelajari Islam, memang isi daripada Quran ini 90% adalah Alkitab yang dicuplik-cuplik, kemudian ceritanya diubah. ya. Nah, jadi kalau kami mau menggugat, kami akan menggugat ke Nabi Anda, Pak. Karena Nabi Anda lah yang membawakan berita yang diprintir daripada Alkitab ini. Kemudian ketika kalian membuka Alkitab, ternyata isinya nggak sama, ya nggak sama dengan apa yang kalian gambarkan, kalian bayangkan di dalam otak kalian itu, Kalian mengatakan kitab kami palsu. Salam Elehem Bisem Yesua Hamasyah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini, kita akan mendengarkan bagaimana perdebatan hebat antara Islam dan Kristen, ya, Al-Hayat Indonesia, dan beberapa ustadz-ustadz di dalam Zoom live streaming. ya. Teman-teman sekalian, di mana di sana para ustadz mengatakan bahwa Orang Kristen itu suka membahas Islam, menjelek-jelekan Islam dalam gereja. Dan ini bukan cuma satu kali, dua kali kita dengar ya dari polemikus muslim. Di mana mereka selalu menuduhkan bahwa orang-orang Kristen, para pendeta sibuk membahas uh, Muhammad, Allah SWT di dalam gereja. Padahal teman-teman sekalian, saya sebagai tokoh agama Kristen juga, itu saya khutbah dan tidak pernah membahas Islam sama sekali. Ya. Selain kita uh, seringkali menjawab saja, ya, misalnya itu, ya, dari ustadz ini uh, menyampaikan begini tentang iman kekristenan, lalu kita meluruskannya supaya umat kita itu paham, ya, paling kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian. Tapi kalau kita membahas tentang Muhammad, Allah SWT, gitu ya, menjelek-jelekan Islam, itu tidak pernah Anda temukan di dalam gereja. Nah, teman-teman sekalian, Murtadin, yaitu Al-Hayat Indonesia, itu uh, mengungkapkan fakta-fakta gitu ya, soal uh, Al-Quran dan juga hadis yang kemudian sibuk ya, uh, membandingkan, membahas kitab Injil kit, atau Alkitab dan uh, menyebabkan kecenderungan para ustadz ketika ceramah di masjid itu membahas tentang kekristenan tentang Tuhan Yesus Kristus yang kemudian dipelintir-pelintir teman-teman sekalian. Nah, oleh karenanya saya langsung saja mengajak teman-teman untuk menyimak videonya dan kiranya uh, ini boleh menjadi berkat dan edukasi buat kita sehingga kita beragama jangan dibodoh-bodohi. Mari kita tonton bersama-sama. Selama saya menjadi Kristen, Pak, kami itu tidak pernah membahas Quran dan Islam, Pak. Agama kami itu tidak ada urusannya. Tetapi yang saya herankan, kenapa ustadz-ustadz kalian di dalam ceramah-ceramah di masjid, ya kemudian saya lihat di Youtube, selalu menyinggung orang Kristen. Itu selalu, Pak. Itu saya dengar sendiri dengan kuping saya ini. Karena ternyata setelah 4 tahun ini saya mempelajari Islam, memang isi daripada Quran ini 90% adalah Alkitab yang dicuplik-cuplik, kemudian ceritanya diubah. ya. Nah, jadi kalau kami mau menggugat, kami akan menggugat ke Nabi Anda, Pak. Karena Nabi Anda lah yang membawakan berita yang diprintir daripada Alkitab ini. Kemudian ketika kalian membuka Alkitab, ternyata isinya nggak sama. ya Nggak sama dengan apa yang kalian gambarkan, kalian bayangkan di dalam otak kalian itu. Kalian mengatakan kitab kami palsu. Nah, tapi kami tugas orang Kristen apa, Pak? Karena itu sudah menjadi brainwash ya, yang dididik dari kecil di dalam otak para muslim ini. Kami maklum, Pak. Bahkan kami berdoa untuk Anda semua. Ya, kami berdoa, kami mengasihi bangsa ini karena itu kami nggak mau jadi bangsa ini seperti Afghanistan, Pak. Ya, yang menang rakyatnya lari karena syariat Islam akan ditegakkan di sana. Kami nggak mau, Pak. Karena ini ideologi yang sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi apa tugas kami, Pak? Kami berdoa selain kami berdoa, kami memberikan apologetika. Artinya kami memberikan hak jawab. Makanya ketika saya 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 mengatakan kalian boleh bertanya tentang Alkitab. Ya, saya open, Pak. Di saya di Al Hayat Indonesia dan setiap kali saya masuk stream kalian tanya Alkitab saya nggak pernah nggak jawab. Tetapi berikan kami kesempatan juga untuk mempertanyakan hal yang sama, ya. Makanya ketika 
ketika saya kemarin berdialog dengan teman-teman muslim misalnya dari Graham Mualaf kemudian dengan Umi Dini dan sebagainya mereka mengatakan begini ketika saya membuktikan ya bahwa Alkitab itu benar ya di dalam perdebatan-perdebatan ya dan mereka nggak bisa membuktikan kesalahan keliruan Alkitab akhirnya apa Pak mereka mengatakan kamu nggak berhak mempertanyakan Quran kami karena kamu tidak mengimaninya tetapi kami berhak mempertanyakan Alkitabmu karena kami mengimaninya nah ini logika yang aneh Pak jadi saya mengatakan Pak apa yang ada di YouTube sekarang ini ini baru sekitar mungkin dua tahun terakhir ini ya fenomena apologet apologet dan perdebatan-perdebatan muslim Kristen dimulai dengan Christian Prince kami memberikan reaksi Pak atas atas Quran Anda kami memberikan reaksi atas Quran Anda yang mengatakan kami kafir kami seburuk-buruknya makhluk kami adalah binatang ternak kami disamarkan dengan anjing dan binatang ya kemudian kami Anda Pak di dalam Al-Fatihah satu hari 17 kali Anda mengutuki orang Kristen dan Yahudi di dalam doamu jadi kami Pak kami berhak memberikan jawaban ya kami berhak memberikan jawaban dan kami berhak mempertanyakan balik apakah Quran Anda asli atau palsu. Ya kita sama-sama buktikan, ya, mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi Pak Sarjono, kami sebagai orang Kristen, Pak, kami nggak butuh Quran. Ya, makanya saya bertanya, saya tuh heran, kenapa ya orang Muslim ketika di masjid itu kok khotbahnya mengenai Isa, mengenai Musa, mengenai Ibrahim, terus mengatakan kami kafir, mengatakan kami menyembah tiga Tuhan. Kok kepo banget ngurusin agama orang lain? Itu tuh saya tuh pengen tahu gitu loh. Apa sih sebenarnya ada di dalam Quran Anda? Apa sih sebenarnya diajarkan oleh ustadz-ustadz Anda? Kok Anda tuh kepo dengan orang Kristen? Padahal kami orang Kristen nggak pernah denger siapa itu Muhammad. Ya, lahir di mana? Bapaknya siapa? Apa ajarannya? Quran itu seperti kami nggak pernah denger, Pak. Sampai fenomena YouTube ini dibuka. Ketika kami mulai melihat, oh itu Quranmu tuh. Itu hadismu, itu ajaranmu ternyata. Oh dari sini Muhammad mendapat wahyu. Oh begini caranya. Oh ternyata kalian tuh kitab yang diturunkan. Yang mana itu nggak pernah ada di dalam teologi Yahudi maupun Kristen. Jadi Pak Sarjono, ya kami sebagai apologet Kristen. Apologet itu artinya pembelaan iman. Kami siap sedia setiap saat memberikan jawaban atas pertanggungjawaban atas iman kami. Ya Pak. Dan para kami punya jaringan murtadin di seluruh Indonesia Pak. Itu jaringan kita besar sekali. Ya. Dan Pak Sarjono, ya, kami hanya merespon apa yang Quran Bapak katakan tentang orang Kristen bahwa kami ini kafir, kami ini binatang ternak, kami ini sejahat-jahatnya makhluk, kami ini masuk neraka dan kalian mengutuki kami 17 kali sehari di dalam doa kalian. Dan kami berhak memberikan jawaban itu, Pak. Terutama ketika gereja dibakar, kepala kami dipenggal. Dan kita mendengar sendiri ini kalau nggak salah ya, mungkin dalam beberapa minggu 240 lebih misionaris Kristen di Afghanistan akan dibunuh. Ya. Dan ini Pak ideologi Islam ini Pak ya kami mengasihi muslim Pak ya saya punya saudara muslim Pak ya saya punya teman-teman muslim saya mengasihi mereka ya saya menyebarkan kabar baik bukan kabar buruk ya saya tidak menaruh menaruh uh, apa belati di, di leher mereka dan mengatakan kamu kok harus Kristen kalau kamu nggak percaya Yesus gue bunuh lu enggak Pak saya mengabarkan kabar baik bahwa ada jalan keselamatan ya saya mengasihi muslim tetapi ajaran Islam saya tidak bisa terima Pak apa yang diajarkan di dalam Quran Bapak itu sudah menista agama kami Pak selama ratusan tahun 1400 tahun ini dan kami berhak memberikan jawab dan kami mau meluruskan ini dan saya bersumpah Pak ya selama nafas saya masih ada saya akan terus memberitakan kebenaran Injil sampai seluruh Indonesia dimenangkan Pak dan seluruh Indonesia mendengarkan Injil berita keselamatan berapapun harga yang harus saya bayar apakah itu nyawa saya apakah itu harta saya karena ketika saya terjun Pak di dunia apologet ini saya sudah siap dengan semua konsekuensinya Ya, walaupun demikian saya bukan berarti terjun bebas atau tidak punya persiapan ya, Saya belajar Pak, saya belajar agama Anda Ya Makanya debater-debater muslim mengatakan saya seorang profesional Kenapa? Karena saya belajar, saya tidak terjun ke air tanpa saya bisa berenang lebih dulu Ya, Saya tidak akan mempertanyakan Quran dan hadis dan agama Bapak tanpa saya punya pengetahuan Begitu Pak Sajono, jadi kami hanya merespon itu ya, Dan biarlah MUI mendengarkan ini Ya, dan saya video-video saya hanya merespon dan tadi Bapak mengatakan kalau kami membacakan hadis, Pak. Ya, banyak orang muslim yang tidak punya kenapa harganya mahal, Pak. Kita beli hadis itu mahal, Pak. Harganya mahal sekali. Ya, Anda bisa bisa tahu. Dan itu hadis ada enam yang sahih yang Anda terima. Dan ketika kami membacakan hadis itu, Pak, banyak yang terbuka matanya. Karena Pak, enggak pernah dibahas sama ustaz Anda. Anda itu kalau ke masjid enggak pernah bawa Quran. 
Beda sama orang Kristen, Pak. Kami ke, ke gereja kalau nggak bawa Alkitab, disuruh keluar sama pendeta saya. Ke gereja nggak bawa Alkitab, mau bawa apa kamu? Bawa Alkitab. Kita belajar firman, Pak, di gereja. Hal-hal apa lojat ini, Pak? Saya tidak ya, pernah jangan mendapatkan jangan, jangan, dari pastor. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh. Ya, jangan terlalu jauh. Ya, saya mau, mau menyaksikan sama Bapak ya, Pak. Gereja jauh, tidak jauh, pernah jauh, mengajarkan jauh, siapa jauh, itu jauh, Muhammad jauh, dan jauh, ajarannya. Jauh, Pak Sarjono ya, saya menyatakan ya, saya belajar Islam, Pak, itu bukan dari gereja, Pak. Gereja tidak pernah singgung siapa itu Muhammad, Pak. Apa itu Quran dan ajarannya. Ya, Saya belajar sendiri, Pak. Saya mencari tahu dari buku-buku Islam Anda, dari orang-orang bahasa Arab yang bahasa lidahnya Arab, Pak. Mereka tahu artinya apa. Mereka yang membukakan apa yang ada di dalam kitab-kitab Islam Bapak. Ya, saya belajar, Pak. Saya kalau belajar bisa jam-jaman, 6 sampai 8 jam sehari. Saya hanya mempelajari kitab-kitab Anda. Saya nggak sembarangan ngomong, Pak. Nah, jadi Pak Sahjono, ya, harap Anda bijaksana dalam hal ini, ya. Kita tetap satu bangsa, ya. Apologet Kristen saya juga meminta kepada teman-teman, kita Imbang Pak Sarjono, Anda boleh kok memberikan hak jawab Kan Madia Channel juga semua Pak Syaru Siapa lagi tuh yang sering masuk ke tempatnya Pak Yusuf atau Pak KC Kami kasih kesempatan Seperti misalnya saya di CI itu tiap hari ada Pak Ustaz Sumarlin Ada Pak Tristan, ada Pak Munir, ada Pak siapa lagi Masuk semua Pak Muslim-Muslim 